डियर स्टूडेंट्स आज के इंडियन इकोनॉमी आलोचना करब एम सी की माल्टिपल चयस कोश्चेंस के भित्ति अवश्य जे समस्त एम सी की रखब सेगल मैं रखबें आगे बचरगुलोते विभिन्न परीक्षा हमें जो कोश्चेंसगुलो पे से कोश्चेंसगुलो के विश्लेषण करेशने कंटिन्यू करब ओके तो तुम्हारा प्रत्येके अंश ग्रहण करो एवं जरा लाइव आसो जरा परवर्ती पर्या रेकर्डिंग देखें प्रत्येके अंश ग्रहण करो एवं अंश ग्रहण मध्यमे तुम्हें आजकल आलोचनार जो विषयगुलो आज टपिकगल भित्तिक आलोचना करब तर सम्बन्धे एक धारणा एवं धारणार पशापी से ही ओरियंटेड विभिन्न तथ्यगुल तुम्हार कलेेक्ट कर निजे प्रिपारेशन के आो दृढ़ साफल्य के सुनिश्चित कर तोल ओके तो हमें शुरू कर सेशन मैं रखे ये सेशनगुल एगुल आगामी दिन तुम्हारा जे जेधरण परीक्षार प्रस्तुति ग्रहण कर समस्त परीक्षार क्षेत्र में मैं रखबे एगुलो भीषण गुरुत्वपूर्ण समस्त परीक्षार जो भीषण गुरुत्वपूर्ण अच्छा बोलते जो अडियो भिडियो अल इज वेल अर्णव के देखते और क्या आम्मी सब कुछ ठीक आम हेलो अच्छा बोल सबकि ठीक आडियो भिडियो क्लियर सर एकदम ओके 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 तो चले शुरू कर सेशन ओके अच्छा टार्गेट गवर्नमेंट जब डिसकाशन ऑन इंडियन इकोनॉमी थ्रु एम सी की आज के सेशन ओके आगे दिन ये सेशन कंटिन्यू कर कंटिन्यूशन आज के तो। अच्छा प्रथम जो कोश्चन पे खूब गुरुत्वपूर्ण कोश्चन जरा सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न परीक्षार प्रस्तुति ग्रहण करा स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न परीक्षार प्रस्तुति ग्रहण कर समस्त परीक्षार क्षेत्र ये कोश्चन क्योंकि भीषण गुरुत्वपूर्ण हू इज एसोसिएटेड उथथ द कन्सेप्ट अफ हिंदू रेट अफ ग्रोथ हिंदू रेट अफ ग्रोथ कन्सेप्ट आई उल एक्सप्लेन इट तर आगे प्रत्येके आंसार दे चेषा कर तो जो हिंदू रेट अफ ग्रोथ हमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो कन्सेप्ट पे कन्सेप्ट प्रवक्ता के प्रत्येके आंसार दे चेषा करो जरा परवर्ती पर भिडियो देखें अवश्य तुम्हरा भलोक प्रैक्टिस कर डिटेल ये इन डिटेल बोले देव ओके हिंदू रेट अफ ग्रोथ अच्छा तो आंसार क्या दाड़ अवश्य मैं रखबे हिंदू रेट अफ ग्रोथ कन्सेप्ट प्रवक्ता प्रफेसर राज कृष्णा प्रफेसर राज कृष्णा देखो कोश्चन देखिए मन हे कोश्चन जो भाषा देवा आज हिंदू रेट अफ ग्रोथ ये देखे मन हे कि तुम्हारे देखे मन हे तो यू बृद्धि हार मन हे हाँ एक्सैक्टलि अन्न तई मन हो तो मैं रखबें एखे को हिंदू को कम्यूनिटी को बृद्धि ग्रोथ क्यों नए एक इकोनमिक्स जर नाम हम प्रफेसर राजकृष्णा उन्नी कि करलें देशे फाइव इयर प्लानिंग पंचवार्षिकी परिकल्पना 
আমাদের দেশে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিং অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম উনিশশো সালে উনিশশো একান্ন কোন দশক উনিশশো দশক অর্থাৎ আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তোমার শুরু হয় উনিশশো দশক থেকে আবার বলে রাখি এই যে হিন্দু রেট অফ গ্রোথ হিন্দু বলতে কিন্তু ময়রাবে কোনো কমিউনিটি কিন্তু না মানে হিন্দুদের বৃদ্ধি নয় হুম এইটা হচ্ছে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ব্যাপারটা কি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে আমাদের কান্ট্রিতে প্রথম মানে ফাইবার প্ল্যান শুরু হয় হুম ইন্ডিয়ান ইকোনমি অ্যাট অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট আচ্ছা বলছি পয়েন্টটা হ্যাঁ এ বলে দিই একটু পয়েন্টটা অর্ণ দেখুন যে পয়েন্টটা বলি আমরা যে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে আমাদের কান্ট্রিতে পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান শুরু হলো নাইনটিন ফিফটিস ডিকেট নাইনটিন সিক্সটিস ডিকেট নাইনটিন সেভেন্টিস ডিকেট ডিকেট বলতে দশক প্ল্যান চলছে যখন আমরা উনিশশো আশির দশকে সেভেন প্ল্যান কন্টিনিউ করছি যখন সেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কন্টিনিউ করছি ওই প্ল্যান পিরিয়ডে একজন বিশিষ্ট তোমার হচ্ছে যে ব্যক্তিত্ব প্রফেসর রাজ কৃষ্ণা উনি কি করলেন পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে এই যে পরিকল্পনার প্রথম তিন দশক ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে আমাদের দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কতটা ঘটল উনি কি করলেন এস্টিমেট করলেন আমাদের দেশে পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে ইকোনমিক গ্রোথ রেট কতটা হলো উনি এটা এস্টিমেট করলেন এবং এস্টিমেট করার পরে এস্টিমেট করার পরে উনি কি পেলেন উনি একটা রেট পাচ্ছেন যে এই হারে আমাদের দেশে আর্থিক সিবৃদ্ধি হয়েছে কতটা হয়েছে এই তিন দশকে তিন দশকে উনি অ্যাভারেজ ইকোনমিক গ্রোথ তোমার পেলেন ইকোনমিক গ্রোথ থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম অন অ্যান অ্যাভারেজ অন অ্যান অ্যাভারেজ ওকে অন অ্যান অ্যাভারেজ অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে আমাদের দেশের আর্থিক সিবৃদ্ধির হার কত হলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম অন অ্যান অ্যাভারেজ গড়পর্তা এই যে তোমার এই যে ইকোনমিক গ্রোথ অর্থাৎ আর্থিক সিবৃদ্ধির হার থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট যেটা পাচ্ছেন কে এটা এস্টিমেট করছেন কে প্রফেসর রাজকৃষ্ণ এই যে রেটটা পেলেন এইটাকে উনি নাম দিচ্ছেন বা এই রেটটাকে বলছেন হিন্দু রেট অফ গ্রোথ এখানে হিন্দু বলতে কি বুঝছি আমরা হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারতবর্ষের আর্থিক সিবৃদ্ধি তাহলে মনে রাখবেন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে আমাদের দেশে আর্থিক সিবৃদ্ধি কতটা হচ্ছে এটা এস্টিমেট করছেন কি প্রফেসর রাজকৃষ্ণা কত পেলেন কত পেয়েছিলেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম অন অ্যান অ্যাভারেজ এই যে আর্থিক সিবৃদ্ধির হার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বা ইকোনমিক গ্রোথ রেট যেটা পাচ্ছেন এটাকে নাম দিচ্ছেন কি তোমার হিন্দু রেট অফ গ্রোথ ওকে তাহলে মনে রাখবেন হিন্দু রেট অফ গ্রোথ বলতে কি বুঝছি আমরা এটা কিন্তু মনে রাখবেন কোনো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নয় বা কোনো সম্প্রদায় উন্নয়ন নয় এইটা আমরা বুঝছি যেটা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির হার তাহলে মনে রাখবেন হিন্দু রেট অফ গ্রোথ এর প্রবক্তা প্রফেসর রাজকৃষ্ণা এর মানে হচ্ছে কি তোমার ইকোনমিক গ্রোথ রেট অব দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি মানে আমাদের দেশের আর্থিক সিবৃদ্ধি এটা গেল হুম এইবার দেখো উনি আবার কি করলেন এটা তো সেভেন প্ল্যানে কাউন্ট করলেন হয়ে গেল এটা পরবর্তী পর্যায়ে উনি কি করলেন উনিশশো আশির দশক এবং নাইনটিন নাইনটিস ডিকেট এই দুই ডিকেটে উনি আবার কাউন্ট করছেন আমাদের দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কতটা হয়েছিল ওকে এই প্ল্যান পেটে কাউন্ট করছেন তো কাউন্ট করে কি পেলেন এই সময় উনি যেটা পেলেন সিক্স পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম অন অ্যান অ্যাভারেজ সিক্স পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম অন অ্যান অ্যাভারেজ ইনি পেলেন এই যে রেটটা এইটাকে এটা উনি কী বলছেন এটাকে নাম দিচ্ছেন নিও হিন্দু রেট অফ গ্রোথ হিন্দু রেট অফ গ্রোথ তাহলে আমরা আমাদের কান্ট্রিতে আমরা হিন্দু রেট অফ গ্রোথের আমরা দুটো দুটো পার্ট আমরা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে হিন্দু রেট অফ গ্রোথ আর একটা নয়া হিন্দু রেট অফ গ্রোথ এবার নিও হিন্দু রেট অফ গ্রোথ এর প্রবক্তা কে এর প্রবক্তা সেম আনসার কি হবে তোমার তোমার হচ্ছে প্রফেসর রাজকৃষ্ণা এর মানে কি এর মানে হচ্ছে পরিকল্পনার পরিকল্পনার তোমার হচ্ছে যে উনিশশো দশকে এবং উনিশশো দশকে 
ইকোনমিক গ্রোথ কতটা হলো এটা কাউন্ট করলেন কে প্রফেসর রাজকৃষ্ণন কত পাচ্ছেন উনি যেটা পেলেন ওই দুই দশকে আমাদের দেশের আর্থিক সিবৃদ্ধির হার যেটা হয়েছে মানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা ইকোনমিক গ্রোথ যেটা হয়েছে তোমার হচ্ছে যে ছ পার্সেন্ট পার এনাম এই যে তোমার ছ পার্সেন্ট পার এনাম যেটা পাচ্ছি এইটা কিন্তু নাম দিচ্ছেন কি তোমার এইটাকে নাম দিচ্ছেন নয়া হিন্দু রেট অফ গ্রোথ এটাকে নাম দিচ্ছেন নয়া হিন্দু রেট অফ গ্রোথ ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটা একটুখানি মনে রাখবেন হুম এটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট হুম ইকোনমিক তোমার যে পাচ্ছি আমরা আর এইটা মনে রাখবে তোমার হচ্ছে যে সিক্স পার্সেন্ট পার এন এম অন অ্যান অ্যাভারেজ ওকে নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন এই এখান থেকে কোশ্চেন দেয় হিন এই অর্ণব ওটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট হুম অর্ণব ওটা একটু কারেকশন করে নেবে ওটা তোমার ছিল থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট হুম থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট যেটা হিন্দু রেট অফ গ্রোথ আর পরবর্তী পর্যায়ে যেটা আমরা পাচ্ছি তোমার যেটা নয়া হিন্দু রেট অফ গ্রোথ সেইটা মনে রাখবেন তোমার হচ্ছে যে সিক্স পার্সেন্ট পার এন এম ছ শতাংশ প্রতি বছরে হুম এই হলো বিষয়টা আচ্ছা প্রত্যেক ক্লিয়ার হলো তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে হুম এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি পয়েন্টটা নেক্সট পয়েন্ট চলে আসো সেবি ওয়াজ কনস্টিটিউটেড অন দেখো আমরা এই কোশ্চেনটা বিভিন্ন পরীক্ষাতে আমরা বহুবার পেয়েছি বিভিন্ন পরীক্ষাতে সেবি কবে হয়েছিল সেবি কোন আইনকে ভিত্তি করে তার রোল প্লে করছে সেবি কেমন ধরনের বডি স্ট্যাচুটরি বডি স্ট্যাটাসটা কয়ে পেল কোন কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে ইদানিং করছে কি এই কোশ্চেনটাই দিচ্ছে ওই কোশ্চেনগুলোর সঙ্গে একটুখানি একটু মানে একটু মডিফাই করে দিচ্ছে ঠিক আছে কি করছে মানে এই কোশ্চেন দেখো দিয়ে সেবি কোন দিন তৈরি হয়েছিল ওকে প্রত্যেক আনসার লেখো সেবি সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এইটা কোন দিনে তৈরি হয় সেবি কোন দিনে তৈরি হয়েছিল হুম প্রত্যেক আনসার লেখো আমি তারপর অবশ্যই আনসারটা ডিসকাস করব এবং সেই মোতাবেক তোমাদেরকে ব্যাখ্যাটাও দিয়ে দেব হুম সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অনেক সময় দিয়ে দেয় সেবির ফুল ফর্ম কি সেবি ই ফর কি এরকম কোশ্চেন দিয়ে দেয় সেবি হচ্ছে সিকিউরিটিস এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি ওকে সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অনেক সময় কি হয় এই সামান্য জিনিসগুলো কিন্তু ভুল হয়ে যায় সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা কি লিখছ আনসার লিখছো কবে হলো এটা কবে হলো এইটা মনে রাখবেন হুম আনসার লেখো এইটা মনে রেখো এখানে দেখো আমরা প্রত্যেক সেবি কবে হয়েছিল উনিশশো অষ্টআশি উনিশশো অষ্টআশির সঙ্গে ডেট দিয়ে মনে হচ্ছে কোশ্চেনটা জটিল করে দিয়েছে আদ জটিল কিন্তু নয় দেখো ইয়ারগুলো তোমার হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ইয়ার সুতরাং ডেট না জানলেও হামেশা আনসার করা যায় নির্দ্বিধায় তোমার হচ্ছে উনিশশো অষ্টআশি বারোই এপ্রিল তাহলে দেখো তোমার নাইনটিন এইটটিটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মানে যারা পড়েছি হয়তো হয়তো ডেট পড়িনি কিন্তু স্যার এত ডেট দিয়ে কোশ্চেন দেবে আলটিমেটলি কোশ্চেনের ডেটটা কোনো ম্যাটারই না ডেটটা একটাই ম্যাটার তোমাকে একটু চাপে ফেলে দিল একটু একটু তোমার চাপের মধ্যে রেখে দিল আর কিছু না কিন্তু দেখ ইয়ারগুলো ডিফারেন্ট ভ্যারি করছে ডিফারেন্ট ইয়ার যদি সেম ইয়ার দিয়ে যদি ডেট দিও তখন একটা কনফিউশন একটা সিচুয়েশান অ্যারাইজ হল তোমার সামনে সেরকম তো পরিস্থিতি নেই তাহলে মনে রাখবে নাইনটিন এইটটি এইটের টুয়েলভ এপ্রিল ওকে উনিশশো অষ্টাশি সালে আচ্ছা এই সময় মনে রেখো সেবি যখন তৈরি হলো এটা একটা ছিল নন স্ট্যাচুটরি বডি একটা অবিধিবদ্ধ সংস্থা আমি আগের দিন ক্লাসেই বলছিলাম স্ট্যাচুটরি বডি আর নন স্ট্যাচুটরি বডির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আগের দিন ক্লাসেই পয়েন্টটা বলছিলাম যখন কোন একটা বডি তৈরি হচ্ছে যখন কোন একটা বডি তৈরি হচ্ছে তোমার আইনকে ভিত্তি করে বা যখন আইনানুক পক্ষের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে কিংবা আইনানুক পক্ষের মাধ্যমে নিজেকে কন্টিনিউ করছে তখন তাকে বলছে আমরা কি তোমার স্ট্যাচুটরি বডি বলছি ঠিক আছে আর যখন এরকম আইনানুক পক্ষের মাধ্যমে হচ্ছে না হয়তো একটা ক্যাবিনেট রেজলিউশনের মাধ্যমে তৈরি হলো 
বা সেই বয়টা কন্টিনিউ করা হচ্ছে উইদাউট এনি অ্যাক্ট উইদাউট এনি ল তখন তাকে মনে রাখবে বলছে আমরা কি তোমার নন স্ট্যাচুইটরি বডি তাহলে সেবিটা কি একটা এটা একটা বললাম বর্তমানে এটা একটা স্ট্যাচুইটরি বডি এস টি এ টিউ টিও আর ওয়াই স্ট্যাচুইটরি বডি আর মনে রাখে এটা একটা রেগুলেটরি বডি রেগুলেটরি বডি এটা কিন্তু অ্যাডভাইজরি বডি না এ অ্যাডভাইস দেয় না এ তোমার হচ্ছে স্ট্যাচুইটরি বডি বিকজ ইট ওয়াজ এস্টাবলিশ বাই অ্যাক্ট মানে ইট ওয়াজ মানে অবশ্যই এস্টাবলিশ বাই অ্যাক্ট নয় ইট ওয়াজ পারফর্মিং রাইট না ইট ইজ পারফর্মিং বাই অ্যান অ্যাক্ট সেবি অ্যাক্ট যেগুলো সেবি অ্যাক্ট কবে পাস হয়েছিল অর্থাৎ যে বছরে সেবিকে স্ট্যাচুটরি বডিতে কনভার্ট করা হলো সেই সেই সময়টা সেবি অ্যাক্ট পাস হয়েছিল বা বাই হুইচ অ্যাক্ট বাই হুইচ অ্যাক্ট সেবি ওয়াজ কনভার্টেড ফ্রম নন স্ট্যাচুটরি বডি টু আ স্ট্যাচুটরি বডি মনে রাখে আনসারটা কি তোমার আনসারটা হচ্ছে সেবি অ্যাক্ট সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কবে পাস হয়েছিল এইটা মনে উনিশশো বিরানব্বই পাস হয়েছিল তো যখন সেবি তৈরি হয় তখন এটা কি ছিল একটা তখন এটা ছিল একটা নন স্ট্যাচুইটরি বডি নন স্ট্যাচুইটরি বডি মনে রাখবে পরবর্তী পর্যায়ে এইটাই কি করছি আমরা স্ট্যাচুটরি বডিতে কনভার্ট করছি কোন বছরে উনিশশো সালে উনিশশো সালে কোন আইনকে ভিত্তি করে সেবি অ্যাক্ট উনিশশো যদি কোশ্চেন দেয় ধরো তোমার মনে হলো খুব ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন ইদানিং দিচ্ছে যে সেবি ইজ পারফর্মিং আন্ডার হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাক্ট সেই বর্তমানে কোন আইনকে ভিত্তি করে নিজেকে মানে পারফর্ম করেই যাচ্ছে অবশ্যই সেবি অ্যাক্ট উনিশশো আর এই যে সেবি অ্যাক্টটা স্ট্যাচুটরি বডি নন স্ট্যাচুটরি বডি ছিল এটাকে স্ট্যাচুটরি বডিতে কনভার্ট করুন বা করলে এই সমস্তগুলো সুবিধা হবে এই সব বিষয়ে একটা রেকমেন্ডেশান ছিল কোন কমিটি রেকমেন্ডেশান এনিবডি সেবি যে তোমার যে তৈরি হলো কোন মানে সেবি তোমার যেটা কনভার্ট করালো একটা স্ট্যাচুটরি বডিতে কোন কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে অবশ্যই মনে রাখো নর সিমাম কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে নর সিমহাম সিমহাম কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে হুম নরসিমহাম কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে সেবিকে একটা সেবি এটাকে নন স্ট্যাচুটরি বডি থেকে কনভার্টেড টু আ স্ট্যাচুটরি বডি হুম আচ্ছা এবার একটা কারেন্ট ইভেন্ট হু ইজ দ্য হু ইজ দ্য ফার্স্ট লেডি হু ইজ দ্য ফার্স্ট লেডি চেয়ারপারসন অফ সেবি সেবির ইতিহাসে সেবির প্রথম মহিলা চেয়ারপারসন কে এটা বোর্ড একটা তো বোর্ড একটা চেয়ারপারসন থাকবে মেম্বার্স থাকবে তাই যদি বলা হয় সেবির ইতিহাসে সেবির প্রথম চেয়ারম্যান কে মহিলা উম্যান চেয়ারম্যান অবশ্যই যিনি এখন আছেন মাধবী পুরী বুচ মাধবী পুরী বুচ ওকে ফার্স্ট লেডি ফার্স্ট লেডি চেয়ারম্যান ওকে ফার্স্ট লেডি চেয়ারম্যান এবং কারেন্ট চেয়ারম্যান ফার্স্ট লেডি অ্যান্ড কারেন্ট চেয়ারম্যান অফ সেবি ওকে আর একটা কোশ্চেন দিয়ে দেয় বর্তমানে সেবির হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত মানে হোয়ার সেবি ইজ লোকেটেড মানে হেডকোয়ার্টারটা কোথায় অবস্থিত মনে রাখবেন এর হেডকোয়ার্টার বা এর লোকেশানটা কোথায় এর লোকেশান হচ্ছে এর লোকেশান হচ্ছে মুম্বাই এটা হেডকোয়ার্টার হচ্ছে মুম্বাই অবস্থিত হুম হেডকোয়ার্টার বা সেবি কোথায় হোয়ার সেবি ইজ সিচুয়েটেড অর লোকেটেড এর আনসার হচ্ছে মুম্বাই ঠিক আছে হুম আচ্ছা এই পয়েন্টটা মনে রাখবেন তাহলে আমরা প্রত্যেক ক্লিয়ার আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারলাম যে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন বা কি কি বলতে উল্লেখযোগ্য মেন ডিফারেন্স প্রাইম ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্যাচুইটরি বডি আর নন স্ট্যাচুইটরি বডি ইজ ইট ক্লিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট চলে আসছে যখন কোনো একটা বডি তৈরি হচ্ছে কিংবা কন্টিনিউ করা হচ্ছে বাই অ্যাক্ট আইনকে ভিত্তি করে তখন তাকে বলছি স্ট্যাচুইটরি বডি আর উইদাউট অ্যাক্ট তখন তাকে বলছি আমরা কি তোমার নন স্ট্যাচুইটরি বডি তাহলে সেবি যখন নাইনটিন তৈরি হলো অ্যাজ আ নন স্ট্যাচুইটরি বডি ইট ওয়াজ কনভার্টেড টু আ স্ট্যাচুইটরি বডি ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন 
by the SEBI Act 1992 on the basis of the recommendation of Narasimham Committee. Remember this point. Next question, Chole Asha. Acha, jara tomar central government e porikkhar postudhi gohan korcho. State government e porikkha shangna shangge. Central porikkha e question ta khub dhye rai. Railway porikkha bolo kimba SSC under e bhimna porikkhar kethe question ta khub dhye. To avoid double counting when GDP is estimated. Jumra GDP kimba GNP count korchi. Ekta tomar chai error chole ashe. Double counting error. तब जो इकोनॉमिक्स रहे हैं, और थोड़ी तो बीच जरा आचन, जरा तुम्हारे काउंटिंग एजेंसी जरा आचन, तो अकुन की प्रोसेस अवलंबन करें, शे डबल काउंटिंग एवर्ड करात जोन्ना, डबल काउंटिंग किंबा मल्टीपल काउंटिंग इरर प्रॉब्लम चला आशे, वो इस समय तुम्हारे जरा काउंटिंग अथॉरिटी अथवा इकोनॉमिक तरह की मेथड की टेक्निक यूज करें वो डबल काउंटिंग इरर टके एवर्ड करात जोन्नो एवरी बॉडी पोत्ते का आंसर दो की टेक्निक फॉलो करें डबल काउंटिंग इरर बा मल्टीपल काउंटिंग इरर टके एवर्ड करात जोन्नो ऑप्शन ए दिच्छे यूज जीडीपी डिफ्लेटर ऑप्शन बी दिच्छे कैलकुलेट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन सी दिच्छे यूज रिटेल प्राइसेस ऑप्शन डी यूज प्राइस ऑफ ओनली इंटरमीडिएट गुड्स की आंसर दे बे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा ही पुरी खाई दिए दे हैं मोने टाइप दे अमरा ये डबल काउंटिंग इरर तुम्हारे डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग इरर ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सॉल्व करा चुनौती करें हमने का टेक्निक के टा मेथड यूज़ करी जहाँ नाम होते हैं कि जहाँ नाम होते हैं वैल्यू एडिट मेथड नाम होते हैं कि तुम्हारे वैल्यू एडिट वैल्यू एडिट मेथड हम्म ये मेथड की कोड़ा है डबल काउंटिंग एरर बा मल्टीपल काउंटिंग एरर प्रॉब्लम गुलो सॉल्व कर चुनो उत्पादन पती स्टेजे जे नेट भू एड हो उत्पादन पती स्टेजे जे नेट भू एड हो तुम क्योंकुलेट कर नेट भू एड जो हे से नहीं करी तुम्हार मैं उत्पादन पती स्टेजे बांगल् बोल उत्पादन पती स्टेजे जे नेट भू एड हो करी क्योंकुलेट करी एवं क्योंकुलेट कर ले डबल काउंटिंग प्रब्लेम चले जाए तेल क्योंकुलेट भू एडेड एट इच स्टेज अफ प्रोडक्शन क्योंकुलेट भू एडेड एट इच स्टेज अफ प्रोडक्शन तो बांगल् कि बोल उत्पादन प्रति स्टेजे जे भू एड हो मैं नेट भूटा कि करी एड कर नेट भैलूगुल एड कर एड कर यो काउंट करियर हाँ तेल क्योंकुलेट भू एडेड एट इच स्टेज अफ प्रोडक्शन आज जीव तो हमारा ए जे पौध थोड़ी जब उत्पादन में पौती स्टेज है जे नेट भैलू ऐड होते हैं शेगुला हमारा की कोड़ी घूम कोड़े जाते हैं काउंट कोड़े चे ए जे टेक्निक टे ए जे प्रोसेस टे ये नाम बोल चे हमारा की तो मार ये नाम बोल ची भैलू एडेड मेथड बस शंके बोल ची भैम ताहोले भैम बा डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग यार प्रॉब्लम सॉल्व है जोन आयता क्वेश्चन दे दाए जे जातियों आई गणनार कौन मेथड एर ऑपोन नाम भैलू एडेड मेथड अवश्य ही मुझे डग बे ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द पोडाग मेथड इज भैलू एडेड मेथड बिकॉज़ ड्यूरिंग प्रोडक्शन मेथड दिस प्रॉब्लम इज फाउंड जो कुन प्रोडक्ट में थोड़ी निच्छी बा प्रोडक्शन में थोड़ी निच्छी तो कुन हम लाकी कोड़ ची ये प्रॉब्लम देखते बात ची आरी प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों की निच्छी मत हम निच्छी तल एक्चुअली प्रोडक्ट में थोड़ी निवास में हम लाकी कोड़ी प्रोडक्ट में थोड़ी ग्रोहन कोड़ा शुमार हम लाकी ये प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों निजे के मैंने 
প্র্যাকটিস করতে হবে মানে প্র্যাকটিসের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্র্যাকটিস এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্র্যাকটিস কিন্তু তোমার গ্রহণ করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু তোমার হচ্ছে যে মানে যদি প্রিপারেশানকে স্মুথ করো অপটেম লেভেল রিচ করতে চাও প্র্যাকটিস এসেন্সিয়াল অবশ্যই সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থাৎ এক্সাম ওরিয়েন্টেড হওয়া যায় তার জন্য অবশ্যই বলবো ক্লাসেসগুলো কন্টিনিউ করো সেশনগুলো কন্টিনিউ করো হুম এখানে এই পয়েন্টসগুলো মনে রাখবে আমরা অনেক সময় পরীক্ষায় পেয়েছি কোন মেথডের অপর নাম কোন মেথডের অপর নাম ভ্যালুয়েটেড মেথড পেয়েছি আচ্ছা প্রসঙ্গ তো বলে রাখি আজকে রাত্রে আজ রাত্রি আটটা পনেরোতে আটটা পনেরো পেয়ে না শুরু করবো আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপরে সেশান নেব যেটা আগের দিন যেমন নিয়েছিলাম আগের দিন সেশানে ছিলেন আগের দিন সেশানটা কালকে কালকে মর্নিং এর সেশান এই সময় যেটা নিয়েছিলাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওইটা নেব হুম যারা ছিল না অবশ্যই ভিডিও রেকর্ডিংটা দেখে নিও হুম আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট চলে আসো কারেন্টলি দ্য মেইন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ অব দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইজ আচ্ছা মনে রাখবে ওই কারেন্ট অ্যাফেয়ার সেশন যেটা নেই তার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো বলি ট্যাডিশনাল জিকে পোর্সনাল ডেভেলপ করে যেটা সামনের যারা এম টি এস পরীক্ষার্থী আছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সিএইচএসএল সিজিএল মেন যা দেবেন এবং যারা ডাব্লিউ ইউপিএসসি আন্ডারে ডাব্লিউ বিসি সমেত অন্যান্য পরীক্ষা প্রিপারেশান করব মানে ওভারঅল এন্টায়ারলি কম্পিটিভ ফিল্ডের জন্য ওই সেশনটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পার্টি গুরুত্বপূর্ণ হুম কারেন্টলি দ্য মেইন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ অব দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইজ বলছে কি নন ট্যাক্স রেভিনিউ মানে কর বহির্ভূত রাজস্বের কোনটা মেইন সোর্স ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের প্রফিট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট অফ পাবলিক সেক্টর ইউনিট ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট ফিজ অ্যান্ড আদার চার্জেস ফর দ্য সার্ভিসেস রেন্ডার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট গ্রান্টস অ্যান্ড এড কি আনসার দেবে কোনটা হচ্ছে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মেইন সোর্স অফ মেইন সোর্স অফ তোমার হচ্ছে নন ট্যাক্স রেভিনিউ আমরা যে সমস্ত গভর্নমেন্ট রেভিনিউগুলো পাচ্ছি মানে রেভিনিউ রেভিনিউ অফ দ্য গভর্নমেন্ট রেভিনিউ অফ দ্য গভর্নমেন্ট আমাদের কান্ট্রিতে হুম যেটা পাচ্ছি অফ দ্য গভর্নমেন্ট আমরা যেটা পাচ্ছি একটা বলছি আমরা ট্যাক্স রেভিনিউ আর একটা বলছি আমরা নন ট্যাক্স রেভিনিউ নন ট্যাক্স রেভিনিউ অর্ণব বলছো তিন নম্বরে সি একটা না না অপশান এই ভুল হয়ে গেল আনসার হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট অফ পাবলিক সেক্টর ইউনিট বা আন্ডারটেকিং ব্যাপারটা দেখে নাও ট্যাক্স মানে কি আছে ভেরিয়াস ট্যাক্সেস বিভিন্ন ট্যাক্সেস যেগুলো আছে ভেরিয়াস ট্যাক্সেস যেগুলো পাচ্ছি নন ট্যাক্স মনে রাখবে এটাও নন ট্যাক্স এটাও নন ট্যাক্স এটাও নন ট্যাক্স অর্থাৎ এ বি সি ডি এ বি সি ডি যেগুলো পাচ্ছ এই সবগুলো হচ্ছে নন ট্যাক্সের এক্সাম্পল সবগুলো হচ্ছে নন ট্যাক্সের এক্সাম্পল ঠিক আছে এর মধ্যে মনে রাখবে সব থেকে বেশি কোনটায় আসে মানে শুধু লাস্ট ইয়ার নয় লাস্ট ইয়ার্সগুলোতে সরকারি ক্ষেত্রে লাভ এবং লভ্যাংশ সরকারি ক্ষেত্রে লাভ এবং লভ্যাংশ মানে এটা এটা এমন একটা ইনকাম যেটা ধার নেওয়া নয় আবার যেটা ট্যাক্সও নয় ধরো তোমার একটা তুমি বিশেষ একজন পরীক্ষা হতো আমাদের এখন তো অনলাইন বেস হয়ে গেছে ফর্ম ফিল আগে ম্যানুয়ালি পাঠাতে হতো চিঠি পাঠাতে হতো জমা দিয়ে আসতে হাতে হাতে গিয়ে বা মানে বাই পোস্ট পাঠাতে হতো সেখানটা পরীক্ষার ফিজ এখন দিত তখন দিত এখন আমরা অনলাইনে পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে নেট ব্যাংকের মাধ্যমে তখন কি করতো আইপিও কিনতে হতো ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার কি করতো আইপিও সিস্টেমটা কি গভর্নমেন্ট কি করছে একজনের কাছ থেকে টাকাটা অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে বিনা পয়সা দেবে অবশ্যই আমি চার্জ কাটতো টেন পারসেন্ট এখন আছে টেন পারসেন্ট চার্জ কাটে এখন আর গুরুত্ব হারিয়ে গেছে কারণ এখন এত মডার্ন সিস্টেম ডেভেলপ হয়ে গেছে আর মানে এনিবডি মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল নট ডিপেন্ড অন দ্য আইপিও সিস্টেম বিকজ ভেরিয়াস মডার্ন ইকুইপমেন্টস আর অ্যাভেলেবেল হেয়ার তাই না তো আলটিমেটলি কি হতো দেখা যাচ্ছে তোমার ওই টেন পারসেন্ট তোমার এক্সট্রা নিত ওটা কি ওইটা হচ্ছে ফিজ বা চার্জ তোমার পক্ষ থেকে এই সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য হ্যাঁ তাহলে ফিজ অ্যান্ড আদার্স চার্জেস ফর সার্ভিস রেন্ডার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট এটা কতটুকু করে কিন্তু প্রচুর টাকা ইনকাম করে কিন্তু মনে রাখবে প্রফিট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট মানে লাভ ধরো কোনো একটা কোনো একটা ক্ষেত্র সেখানে গভর্নমেন্ট পুরো মালিক পুরো লাভ টাকার গভর্নমেন্টের 
কোন একটা ক্ষেত্র গভর্নমেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট আমি ফর্টি পার্সেন্ট লাভ হলে কি হবে গভর্নমেন্ট সিক্সটি আমি ফর্টি হবো এটাকে বলছি লভ্যাংশ ডিভিডেন্ট গভর্নমেন্টের আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রচুর তোমার যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে সেখান থেকে কী হয় প্রচুর টাকা প্রফিট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট হিসাবে কালেক্ট করে বা পেয়ে থাকে এটাই মেন সোর্স আর যদি বলে এর মধ্যে কোনটা স্টেট গভর্নমেন্টের মেন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ মনে রাখবেন গ্রান্টস অ্যান্ড এড এইটা মনে রেখো মেন সোর্স অফ মেন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ নন ট্যাক্স রেভিনিউ অব দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ কোনটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ কোনটা অবশ্যই গ্রান্ট স্যানেট কে দেয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেটকে প্রচুর টাকা গ্রান্ট প্রোভাইড করে অনুদান প্রোভাইড করে প্রচুর টাকা কী করে তোমার সাহায্য মানে তোমার যে আর্থিক অনুদান প্রোভাইড করছে এড দিচ্ছে সাহায্য দিচ্ছে এটা স্টেট গভর্নমেন্টের মেন সোর্স অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ তাহলে ইজ ইট ক্লিয়ার রেভিনিউ অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু টাইপসের একটা ট্যাক্স রেভিনিউ আর একটা নন ট্যাক্স রেভিনিউ বিভিন্ন ট্যাক্সেস যেগুলো আছে আর নন ট্যাক্স এগুলো সবই নন ট্যাক্স আরও আছে নন ট্যাক্স ধরো পেনাল্টি ইনকাম ফর্ম ফাইন একটা লোক অপরাধ করে গভর্নমেন্ট ফাইন করলো এটা নন ট্যাক্স রিসিপ্ট এই নন ট্যাক্স এগুলো মেজর এগুলো মেজর পার্ট এর মধ্যে সব থেকে টপে কোনটা কন্ট্রিবিউট করে এইটা আর স্টেট গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে কোনটা স্টেট গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে গ্রান্টস অ্যান্ড এইডস হুম নেক্সট পয়েন্ট চলে আসো আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট যদি পাচ্ছি আমরা যে পয়েন্টটা ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেইনেবল গ্রোথ ওয়াজ দ্য থিম অর টাইটেল অর ফোকাস অফ হুইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান টেন্থ প্ল্যান তোমার ইলেভেন প্ল্যান টুয়েলভ প্ল্যান এর মধ্যে কোনো প্ল্যানের পার্ট তোমার ছিল না ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেইনেবল গ্রোথ এটা কোন প্ল্যানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট দেখো আমরা এখানে ইলেভেন্থ এবং টুয়েলভ প্ল্যানটা অবশ্যই মনে রাখো আমাদের দেশে কোশ্চেন দিয়েছে আমরা কোশ্চেন পেয়েছি সাস্টেনেবল গ্রোথ কোন প্ল্যানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইনক্লুড করা হয়েছিল সাস্টেনেবল গ্রোথ মনে রাখবেন সাস্টেনেবল গ্রোথ এইটা আমরা যেটা পাচ্ছি এইটা অ্যাড করা হয় বা ইনক্লুড করা হয় কোন প্ল্যানে এইটা মনে রাখবেন টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আনসার হচ্ছে টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যখনই দেখবো অপশান দিচ্ছে সাস্টেনেবল গ্রোথ এটা প্রথমবার ভারতের টুয়েলভ প্ল্যান ডকুমেন্টে এটা ইনক্লুড করা হয়েছিল অর্থাৎ উন্নয়নের সঙ্গে এটাকে প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে অ্যাটাচ করা হয়েছিল এই টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে সাস্টেইনেবল গ্রোথ বাংলায় বলছি আমরা পোষণযোগ্য উন্নয়ন অবশ্যই আমরা কোশ্চেন পাব আলোচনার ক্ষেত্রে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কি বা গ্রোথটা কি অবশ্যই ডিটেলিং করে দেবো তারপর তো মনে রাখো ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল গ্রোথ এইটা মনে রাখবে কোন প্ল্যান অ্যাড হয় বা কোন প্ল্যানের থিম অর টাইটেল এটা মনে রাখবেন তোমার হচ্ছে যে টুয়েলভ প্ল্যানের টার্গেট ওকে আর ইলেভেন প্ল্যানেরটা কী ছিল মানে সরি টার্গেট বলতে থিম বা পোক থিম বা রিপোর্ট বা ফোকাস এর উপর আলোকপাত করা হয়েছিল ইলেভেন প্ল্যানটা মনে রাখবো অনেক সময় কোশ্চেন দিয়ে দেয় ইলেভেন প্ল্যানে মনে রেখো যে পয়েন্টটা তোমার ছিল ইলেভেন প্ল্যানে তোমার যেটা আমরা পাচ্ছি ইলেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা পাচ্ছি আমরা এইখানে যে পয়েন্ট আমরা পেয়ে থাকি এই যে ইনক্লুসিভ গ্রোথ বা একটা পয়েন্ট পাচ্ছি আমরা কি তোমার ইনক্লুসিভ গ্রোথ এই ইনক্লুসিভ গ্রোথটা আমরা প্রথম মানে প্রথম যেটা গ্রহণ করেছিলাম কোন প্ল্যানে এই ইলেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে অর্থাৎ টুয়ার্ডস ফাস্টার অ্যান্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ towards faster and more inclusive growth eta che theme eta theme ba eta title tomar chilo eta theme ba title tomar chilo ba main focus chilo 11th fiber plan okay tale dekho inclusive growth এইটা কোন প্ল্যান ইনক্লুড করছে আমরা ইলেভেন প্ল্যানে ইনক্লুসিভ গ্রোথ তো শুরু হয়ে গেল 
ওই দিন ফাইবার কি হবে অবশ্যই না পর আমরা করি এর সময় কোনটা যোগ করলাম সাস্টেনেবল গ্রোথ এটা টুয়েলভ প্ল্যান এইভাবে মনে রাখবে হুম নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন বলছে কম্বিনেশন অফ প্রোডাক্ট মেথড অ্যান্ড ইনকাম মেথড ওয়াজ ফার্স্ট টাইম ইউটিলাইজড ফর ন্যাশনাল ইনকাম এস্টিমেশন বাই আমরা এই যে কম্বিনেশন অফ ইনকাম মেথড প্রোডাক্ট মেথড আমাদের কান্ট্রিতে এখন আমরা ব্যবহার করছি এইটা প্রথমবার এস্টিমেট কবে করা হয়েছিল ফার্স্ট টাইম এস্টিমেশন মানে মানে এইটাকে ভিত্তি করে কবে করা হয় অনেক সময় কোশ্চেনটা ইন্ডিয়াতে প্রথম কম্বিনেশন অফ প্রোডাক্ট মেথড ইনকাম মেথড কে ব্যবহার করেছিলেন বর্তমান আমাদের দেশের সিএসও জাতীয় আই কাউন্ট করেন তোমার কোন মেথড ইউজ করেন দুটোর কম্বিনেশন ইনকাম অ্যান্ড প্রোডাক্ট মেথড দুটোকে ব্যবহার একসঙ্গে নিয়ে এটা প্রথম কে করেছিলেন প্রথম এটা কে করেছিলেন এটা কোশ্চেন বা কোন বছর নেওয়া হয়েছিল মনে রাখবে এই কোশ্চেনের আনসার হলো মিস্টার ভি কে আর ভি রাও মিস্টার ভি কে আর ভি রাও মিস্টার ভি কে আর ভি রাও এইটা তোমার প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ওকে তাহলে কম্বিনেশন অফ প্রোডাক্ট মেথড অ্যান্ড ইনকাম মেথড ওয়াজ ফার্স্ট টাইম ইউটিলাইজ ফর ন্যাশনাল ইনকাম এস্টিমেশন বাই মিস্টার ভি কে আর ভি রাও কোন সময় করেছিল এটা এইটা মনে রাখবেন উনি প্রথম যেবার ইউজ করেছিলেন নাইনটিন থার্টি ওয়ান থার্টি টু এই বছরের জাতীয় আই গণনার ক্ষেত্রে এবং সেই থেকে আজ অবধি এই মেথডটাই কন্টিনিউ করা হচ্ছে এইটা আজ অবধি কন্টিনিউ করা হচ্ছে হুম মানে কম্বিনেশন মেথড বলে মেথড কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি কম্বিনেশন সমন্বয় কার কার প্রোডাক্ট মেথড অ্যান্ড ইনকাম মেথড আর যেখানে যেটা সুবিধা যেখানে প্রোডাক্ট মেথড অ্যাপ্লাই করার সুবিধা এটা অ্যাপ্লাই করছি যেখানে ইনকাম মেথড নেওয়ার সুবিধা ইনকাম মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা জাতীয় আই কাউন্ট করছি এই সেন্সে বলছি এটা কম্বিনেশন আমরা মেথড ইউজ করছি প্রথমবার ব্যবহার করলেন কি মিস্টার ভি কে আর ভি রাও উনিশশো সালে এবং মনে রাখবে সেটা এখনও পর্যন্ত কন্টিনিউ করা হচ্ছে হুম অনেক সময় কোশ্চেন ইন্ডিয়াতে যা রেলের পরীক্ষার্থী আছো এম টি এসের পরীক্ষার্থী যে কোশ্চেন খুবই দিয়ে দেয় ইন ইন্ডিয়া সাইন্টিফিক্যালি ন্যাশনাল ইনকাম ওয়াজ এস্টিমেটেড বাই ইন্ডিয়াতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জাতীয় আই কাউন্ট করেছিল কেন বিজ্ঞানসম্মত মানে বিজ্ঞান ক্যাপলাই নয় মানে প্রপার ওয়েতে প্রপারলি বা প্রপার তোমার মেথোডোলজিকে অ্যাপ্লাই করে জাতীয় আই কাউন্ট করা তখন তাকে বলছে আমরা কি সায়েন্টিফিক ওয়ে অফ এস্টিমেশন প্রথম কে করেছিল এই ভদ্রলোক এইটাই ছিল এই যে প্রথমবার মেথড নিয়ে করছেন অর্থাৎ প্রপার ওয়েতে করছেন এটা কি বলছে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি কাউন্ট করা হচ্ছে তাহলে ইন ইন্ডিয়া সায়েন্টিফিক্যালি ন্যাশনাল ইনকাম ওয়াজ ফার্স্ট টাইম এস্টিমেটেড বাই দ্য মিস্টার ভি কে আর ভি রাও ওকে নেক্সট কোশ্চেন চলে আসো আচ্ছা একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর তোমাদেরকে কানভে করি মনে রাখবে আজকেই লাস্ট ডেট থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি আজকেই লাস্ট ডেট এগারোটা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওকে কি সেটা আন একাডেমির যে সমস্ত কোর্সেসগুলো পাই ডাব্লিউপিএসসি এবং ডাব্লিউপি সাবস্ক্রিপশানের ক্ষেত্রে ফর্টি পারসেন্ট অফ ওকে ফর্টি পারসেন্ট অফ তোমার আজ অবধি অ্যাপ্লিকেবল আছে তোমরা অবশ্যই তোমাদের বলবো ইউটিউব সেশন দেখো ভালো নিজের প্রোগ্রেস হচ্ছে হবে স্পেশাল ক্লাস দেখো অনেক অনেক প্ল্যাটফর্মে হবে কিন্তু এগুলো সাফিসিয়েন্ট নয় তোমার কম্প্যাক্ট প্রিপারেশনের জন্য কম্প্যাক্ট প্রিপারেশন এবং সামনের পরীক্ষায় তোমার চেয়ে কাভার করা জন্য কম্প্যাক্ট কিন্তু নয় ওকে তো তার জন্য কী করতো অনেক অনেক বলবো অবশ্যই প্লাসে অংশগ্রহণ করো প্লাসে এক্সপার্ট টিচাররা আছেন যারা প্রতি মুহূর্তে তোমাদেরকে গাইড করে থাকেন তোমার হচ্ছে যে প্রপার ওয়েতে সিস্টেমেটিক ওয়েতে তুমি সেই গাইডেন্সের মাধ্যমে নিজের ডেভেলপমেন্টটাকে কন্টিনিউ করতে পারবে অনেক অনেক প্ল্যাটফর্মে আমি আছি আমি যেমন তোমার ইন্ডিয়ান ইকোনমি পার্টটাকে খুব সোজা হবে যাতে সর্বোচ্চ মার্কস তুমি ক্যারি করতে পারো সেরকম একটা জায়গা তৈরি করে দিই এর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবেন তোমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার পার্টটাও আমি এখানে আলোচনা করি এবং সেই সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার সঙ্গে রিলেটেড জিকেগুলো ডিসকাস করে থাকি ওকে তো মনে রাখবেন এই অফারটা কিন্তু চলছে আজকেই তোমার হচ্ছে লাস্ট ডেট হুম ফর্টি পারসেন্ট এই হলো কোর্স ফিট চার্জ এইটা হ্যাঁ আর ডব্লিউপি জেনারেল কম্বাইন্ডের ক্ষেত্রে এইটা চলছে আজকেই লাস্ট ডেট ঠিক আছে আজকেই লাস্ট ডেট এটা যদি কোনো কয়েক থেকে অলওয়েজ ওয়েলকাম ডব্লিউপি নোটস এটাও অ্যাভেলেবল প্ল্যাটফর্ম এখন হুম ক্লাস করুন শুধু নোটস কালেক্ট করে সেটাও করতে পারো 
मैं रखबे विभिन्न बैच कोर्स विभिन्न मान क्लस स्टूडेंट दे विभिन्न बैच कोर्सर मध्यमें टेस्ट सीरिजर माध्यम तरह प्रिपारेशन लेवलता के हाई कर ताकि सकसेस टेंशन करते सहाज्य कर ओके okay. एवं प्रचुर बैच कोर्स प्रति मुहूर्त लंच हो एस एस सी एम टेस्ट टू थाउजेंड टोटी थ्री बैच कोर्स लंच हल टोटी फिफ्थ जानवर के लंच कमप्लीट बैच कोर्स ए एन एम जे एन एम एर शुरू होगमन निव इयर रेजल्यूशन फाउंडेशन बैच शुरू हो नाइनटीन जानवर थे और यही हलो कोर्स पे संगे मैं एम तुम फोर्टी पार्सेंट पर डिडक्शन पे पर समस्त कोर्सर ओपर जदि को स्पेशल क्लस जगह पाई स्पेशल क्लस वैशिष्ट्यगुल्लो पाची हमें संगे हमें मना रखबें आप क्लस कोर्सर एक्सट्रा फीचार्सगुल्लो पे थी ओके जदि को अलवेज वेलकाम हमें जाने से ही मोताब तुम्हारे गाइड कर देव बामार पॉइंट्सगुल देव ओके सोशल मीडिया गए नाम सार्च कर कम्यूनिकेट कर पे जाए चले एन इनक्रीज इन दैंक रेट जेनारे इंडिकेट दैट दर रिजार्व बैंक अब इंडिया बैंक रेट बाढ़ाजे को इंडिकेट मान को इंडिकेशन पे जा मैं एर मध्य को इंडिकेट कर इंडिकेट कर एक नम्बर बोलते मार्केट रेट अफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फल मैं बैंक रेट बाढ़ाले बोलते मार्केट रेट फल कर सेंट्रल बैंक इज टू लंगार मेकिंग लोन्स टू कमार्शियल बैंक सेंट्रल बैंक आप मैं भविष्य के कमार्शियल बैंक लोन देवे ना सेंट्रल बैंक इज फलोईंग एन इजी मानी पलिसी एर द्वारा बोझा सेंट्रल बैंक तुम सहज आर्थिक नीति फलो कर सेंट्रल बैंक इज फलोईंग ए टाइट मानी पलिसी एर द्वारा बोझा सेंट्रल बैंक तुम्हारे एक कठिन व शक्त मानी पलिसी ग्रहण कर इंडिकेट कर खूब कन्सेपचुअल कोश्चन बैंक रेट इनक्रीज करा बेपार फलो करो जो रिजार्व मैं जे सूधे हारे जे सूधे हारे रिजार्व बैंक अब इंडिया विभिन्न बैंकगुलो के लोन दिखे विभिन्न बैंकगुलो के लोन दिखे ताके बी बैंक रेट शर्ट टर्म रेपो रेट भेरि शर्ट टर्म एम एस एफ रेट और लंग टर्मर जो बैंक रेट यही तो बेपारे जे सूधे हारे आर बी विभिन्न बैंकगुलो के लोन दीचे ताके बी तुम बैंक रेट बी धर यिजार्व बैंक अब इंडिया बैंक बैंक आर बी आई का छ पार्सेंट हारे तुम्हार लोन निच्चे वो लोन क्या ने मार्केटे देवार मार्केटे प्रोभाइड करार निश्चय छ पार्सेंटे नहीं छय देवे ना हाँ तो लाभ करते कि तरह सिसटेम कन्टिन्यू तक तो अपारेशन कस्ट आज है यह सब मेनटेन कर हिसाब कर देखते जी न पार्सेंट दी दस पार्सेंट दी तो प्रफिट तो किसान थकबे ना तेल छ पार्सेंट नहीं दस पार्सेंट मार्केट तुम्हें प्रोभाइड कर ओके रिजार्व बैंक अब इंडिया करलो कि बैंक रेट बाड़िए दिल हम छय कर लो तुम सपोज सत पार्सेंट ये तुम टेन पार्सेंट रखबे ये कि कर जो आर बी आई बैंक रेट बाड़िए दिखे ये तुम क्यों कर तुम्हार एट बाड़ाते बात है ना लोकसान हो जाए दस थे कर लो सपोज बारो पार्सेंट कर लो एगारो पार्सेंट कर लो ते जो बैंक रेट बाढ़ इंटरेस्ट रेट कि इंटरेस्ट रेट बेड़े जा इंटरेस्ट रेट बाढ़ा मैंने कि कस्ट अब लोन बेड़े जागे आगे एकश टाक नहीं एकश दस टाक फिरत दित कत फिर दी एक बारो टाक अर्थात कस्ट अब लोन कि हलो तेल बैंक रेट बाढ़ बैंक रेट बेड़े गल एर फलो इंटरेस्ट रेट कि इंटरेस्ट रेट बाढ़ एर फले हे कस्ट अब लोन कस्ट अब लोन एट हो बे जा तेल सब ही बेड़े जा आल्टिमेटली कर तुम्हारे जो रिजार्व बैंक अब इंडिया सीम्पलि मैं रखे जो बैंक रेट बाढ़ा तक ताकि बी टाइट मानी पलिसी फलो कर मैं सब कुछ टाइट हो जाए जो कमाय कमे दीचे एट सब ही कमे जाए इजी मानी पलिसी मैं रखे ये घटना टाइट मानी पलिसी बोल ये अपर नाम डिफाइन करी कि मैं रखबे तुम्हारा जो एक बोली सस्ता आर्थिक नीति ओके चीप मानी पलिसी एक बी सस्तार तीन एक तुम्हारे टाइट मानी पलिसी जेटा बोली ओके 
তাহলে মনে রাখবেন ইজি মানি পলিসি কোনো সময় নাই যখন এগুলো রেটগুলো কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে হুম যখন রেটগুলোকে কমানো হচ্ছে যখন বাড়ানো হচ্ছে তখন বলছি আমরা কি তোমার টাইট মানি পলিসি হুম আচ্ছা হলো যখন ব্যাঙ্ক রেটটা কমাচ্ছে তখন বলছি আমরা কি তোমার ইজি মানি পলিসি গ্রহণ করছেন হুম আমরা যেটা পাচ্ছি ব্যাঙ্ক রেট টু টাইপসের ব্যাঙ্ক রেট পলিসি একটা হচ্ছে ডিয়ার মানি পলিসি ডিয়ার মানি পলিসি হুম আর একটা বলছি চিপ মানি পলিসি তাহলে এর মধ্যে কোনটা ডিয়ার কোনটা ডিয়ার সঙ্গে মিল মিল কাজে টাইটের সঙ্গে ডিয়ার মানে কি ডিয়ার মানে চড়া চড়া মানে হাই ডিয়ার মানি পলিসি ওকে আর এটা বলছি আমরা কি তোমার চিপ মানি পলিসি বাংলায় বলছি সস্তা সস্তা মানে কি ব্যাপারটা ইজি তাহলে ইজি মানি পলিসির সঙ্গে কোনটা লিঙ্ক পাচ্ছি আমরা চিপের সঙ্গে আর এইটা টাইটের সঙ্গে কোনটা লিঙ্ক পাচ্ছি ডিআর ডিই এ আর ডিআর ডিআর মানে হচ্ছে চড়া হাই হলো নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন হোয়াট অপশন ডাজ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নট ইনক্লুডেড ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমরা গভর্নমেন্টে যে সমস্ত খরচগুলো পাই একটা কনসেপ্ট পাচ্ছি আমরা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার তা বলছে কোনটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের পার্ট না কোনটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের পার্ট নয় হুম কোনটা গ্রান্টস টু স্টেটস এক্সপেন্ডিচার অন সোশ্যাল অ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস এক্সপেন্ডিচার অন ইকোনমিক সার্ভিসেস ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার বলছি কোনটাকে আমরা কোনটাকে আমরা তোমাকে তোমাকে যে ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন খরচে বলবো না এভরিবডি ট্রাই টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন হুম What option does the central government of India not include in the development expenditure? The state is not included in the development expenditure. The development expenditure is not included. Okay. Expenditure on social and community services. The government of India is not included in the health, 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 in the social, economic, community services. আচ্ছা বিভিন্ন ধরো তোমার ইকোনমিক সার্ভিস ধরো তোমার হচ্ছে কি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা নিয়ে এসছে সেখানে কি করছে গভর্নমেন্ট বলছে কি তোমার হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট করলে আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে না আমি মেনটেন করিয়ে দেবো দ্যাট ইস ইকোনমিক সার্ভিসেস তাহলে এটা ডেভেলপমেন্টের জন্য করেন তাহলে এগুলো সবই ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এইটা মনে রাখবে ডেভেলপমেন্ট করে এটা হচ্ছে সুরক্ষা দেশেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য খুব সেটা এটা হচ্ছে প্রোটেক্ট মানে এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট বলছে এটা হচ্ছে প্রোটেকশান এক্সপেন্ডিচার বলবো কি ইয়েস অন্য হুম এটা কি কান্ট্রিকে কারণ ডেভেলপমেন্টের জন্য করে এটা কান্ট্রির প্রোটেকশানের জন্য বাট এগুলো হচ্ছে কি তোমার এগুলো সব কিন্তু ডেভেলপমেন্ট পারপাসে যুক্ত বা ডেভেলপমেন্টের জন্য গভর্নমেন্ট এই খরচগুলো করে থাকে হুম ইকোনমিক সার্ভিস বিভিন্ন ধরনের দিয়ে গভর্নমেন্ট করছে ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম প্রোভাইড করছে হ্যাঁ এডুকেশন তোমার হচ্ছে বিভিন্ন তোমার হচ্ছে যে ওই তোমার সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করছে এগুলো সবই হচ্ছে কেমন তোমার ইকোনমিক সার্ভিসেস হুম দেখবে গভর্নমেন্ট করছে কি তোমার এই যে ফার্মারদের পিএম কিষান আর্থিক অনুদান দিয়ে কেমন এটা ইকোনমিক সার্ভিসের পার্ট ওকে তাহলে মনে রাখবো আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট যে খরচগুলো করে এইগুলো সবই ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এইটা নন ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এর মধ্যে পড়ছে কেমন এটা কেমন ব্যয় একটা এটা একটা ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার একটা প্রোটেকশান কান্ট্রিকে প্রোটেক্ট করার জন্য হুম সুরক্ষা তোমার ব্যয় নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন দ্য ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি ওয়াজ ডেভেলপড বাই ড্রেন অফ ওয়েল থিওরির প্রবক্তা কে ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি এটার প্রবক্তা কাকে বলি আমরা এস সি বোস বলতে সুভাষচন্দ্র বোস পি সি মহারণবিস প্রশান্তচন্দ্র মহারণবিস ওকে দাদাভাই নৌরজি আর অপশন হচ্ছে এম জি রানাডে কাকে আমরা বলছি তোমার কাকে আমরা বলছি ড্রেন অফ ওয়েল থিওরির তোমার হচ্ছে প্রবক্তা এভরিবডি ট্রাই টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন প্রত্যেক আনসার দেওয়ার চেষ্টা করো হুম যে ব্যক্তি তার থেকে প্রচুর কোশ্চেন আমরা পেয়ে থাকি বিভিন্ন পরীক্ষাত ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি প্রবক্তা কে আনসার হচ্ছে মনে রাখবে দাদাভাই নৌরজি 
সম্পদের বহির নির্গমন তত্ত্ব সম্পদের বহির নির্গমন তত্ত্ব কি পরিমাণ সম্পদ ব্রিটিশ পিরিয়ড আমাদের কান্ট্রি থেকে বার হয়ে যাচ্ছে উনি সেই নিয়ে একটা থিওরি ডেভেলপ করেছিলেন যাকে বলছি আমরা ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি দেখো দাদাভাই নৌরোজি আমরা এনার থেকে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স পেয়ে থাকি কি কোয়েশ্চেন পেয়ে থাকি এনাকে বলা হয় গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া এক নাম্বার কি বললাম একটু পয়েন্টসগুলো মনে রাখবেন গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া এনাকে বলা হয় নাম্বার টু আমরা বলি কি তোমার আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার দূত আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডার এম বি এ এস এস এ ডি ও আর অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া এনাকে বলি আমরা তিন নাম্বার মনে রাখবেন হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান তোমার অফ দ্য মানে হু ওয়াজ দ্য এমপি অফ দ্য ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভারতীয় এমপি তাহলে তোমার হচ্ছে কি তোমার এটা হচ্ছে যে প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নাম কি ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স ওর তোমার এমপি ছিলেন হুম ইনি কি ছিলেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এমপি ইন দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নাম কি আমাদের লোকসভা রাজ্যসভা ওদের হচ্ছে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স বিআরআই টিআইএস এ ব্রিটিশ হাউস অফ ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স ওকে অনেক সময় কোশ্চেন দেয় উনি কোন সময়টা ছিল আঠেরোশো বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই এই ক বছর উনি ব্রিটিশ হাউস অফ পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন ওকে আরেকটা কোশ্চেন দিয়ে দেয় আরেকটা কোশ্চেন খুব দিয়ে দেয় যে উনি কোন পার্টির মেম্বার ছিলেন ব্রিটিশ এমপি কোন পার্টির কোন পার্টির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতেন অবশ্যই মনে রাখবেন লিবারেল পার্টি মেম্বার লিবারেল পার্টি এল আই বি এল আই বি আর এ এল লিবারেল পার্টি পার্টিস এমপি হুম আচ্ছা কোশ্চেন পাই আমরা কি তোমার উনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ফরমেশনের একজন ফাউন্ডিং মেম্বার প্রথম থেকেই ছিলেন এবং উনি ওনার লাইফে তিনবার আইএনসি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ওকে সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি নাইন্থ অ্যান্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি ওকে এই তিন বছর হয়েছিলেন একটা হচ্ছে তোমার কোন কোন বছরে একটা হচ্ছে আঠেরোশো সাতাশি ওকে একটা আঠেরোশো তিরানব্বই আর একটা উনিশশো ছয় এটা মাথায় দেখো হ্যাঁ অনেক সময় কোশ্চেন দেয় যে উনি তোমার হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হ্যাঁ আব্দুল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের তোমার প্রেসিডেন্ট কতবার হয়েছিলেন থ্রি টাইমস হয়েছিলেন টোটাল থ্রি টাইমস হয়েছিলেন ওকে তাহলে মনে রাখবে যে পয়েন্টটা আমরা ওনাকে মোট তিনবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পেয়েছেন অনেক সময় কোশ্চেন দেয় যে সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি কে ছিলেন সেকেন্ড প্রেসিডেন্টস অফ আইএনসি কে ছিলেন অবশ্যই যেটা আমরা পেয়ে গেলাম তোমার হচ্ছে যে ওই তোমার দাদাভাই নৌরোজি এটা কোন বছরে অর্থাৎ কোন কোন বছরে এবং কোন সেশানে কোন সেশানে ছিলেন কোন সেশানে ছিলেন একটু পয়েন্টটা মনে রাখো একটু বলো দেখি তোমরা বলো তো যে সেকেন্ড হচ্ছে কোনটা কোন বছর হয়েছিল নাইনটিন এইটটি সেভেন সাতাশিতে এই সরি এইটটি ফাইভ এইটটি সিক্স হুম ছিয়াই সাতাশি ছিয়াই সাতাশি এক্স্যাক্টলি হুম নাইনটিন অ্যাকচুয়ালি এই বছরটাতে আর কি হুম ছিয়াই সাতাশি কোথায় এটা ছিল এটা মনে রাখলে ক্যালকাটা ক্যালকাটা হুম নাইন্থ 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 
আঠেরোশো তিরানব্বই চুরানব্বই বা আঠেরোশো তিরানব্বই কোথায় এটা ছিল এটা ছিল লাহোর লাহোর ওকে আর পেয়েছি আমরা টোয়েন্টি সেকেন্ড যেটা পেয়েছি আমরা টোয়েন্টি সেকেন্ড যেটা পেয়েছি আমরা বাইশতম সেটা মনে রাখবেন ক্যালকাটা উনিশশো ছয় উনিশশো ছয় তোমার হচ্ছে ক্যালকাটা হুম ক্যালকাটাতে আচ্ছা একটা বিষয় মাথায় দেখো একটা বিষয় মাথায় দেখো অনেক সময় কি করে আঠেরোশো তিরানব্বই না দিয়ে উনিশশো ছয় না দিয়ে কি করে উনিশশো ছয় সাত এটাও কিন্তু ঠিক এই অর্থ বছর হুম উনিশশো ছয় মানে প্রপার এই ইয়ারটা উনি অ্যাপয় মানে উনি নাইনটিন সিক্স এই বছর থেকে মানে উনি মানে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইয়ার ক্যালেন্ডার ইয়ার আর মনে রাখবে যদি ফিনান্সিয়াল ইয়ার আসে আমরা এই উনিশশো এই বছরের তোমার ছিলেন সুতরাং ঘাবড়াবে না আঠেরোশো ছিয়াশি বা ছিয়াশি সাতাশি আটশো তিরানব্বই বা তিরানব্বই চুরানব্বই উনিশশো ছয় বা উনিশশো ছয় সাত অ্যাকর্ডিং টু অপশান তোমার আনসারটা দিতে হবে তাহলে মনে হয় ক্যালকাটা সেশন ক্যালকাটা লাহোর এবং ক্যালকাটা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবে ইনার একটা বিখ্যাত বই আমরা পেয়েছি পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া বিআরআই টিআইএসএইচ আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এই বইয়ের লেখকটা কে দাদাভাই নৌরজি এই বইয়ের লেখক দাদাভাই নৌরজি এবং দেখো অনেক সময় কোশ্চেন দেখ কোন ভারতীয় ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়াকে ডিফাইন করেছিলেন অ্যাজ দ্য আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া হিসাবে মনে রাখবে এই ভদ্রলোক ইনি প্রথম বলেছেন কি তোমার ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এটা নয় এটা হচ্ছে আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ওকে আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এইটা বলছেন কি তোমার দাদাভাই নৌরজি কারণ কি কারণ ব্রিটিশরা তাদের রাষ্ট্রে যে রুলস বা স্ট্র্যাটেজি কন্টিনিউ করত দেখলো সেই একই শাসক আমার দেশে কি করছে তোমার অন্যরকম স্ট্র্যাটেজি ফলো করছে আমি তো মোটামুটি ইন্ডি মানে ব্রিটেনের তোমার ওভারঅল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তোমার ওভার ব্রিটেনের পরিচালনার ব্যাপারটা তো ওয়াকি বলছিলেন ব্রিটিশ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তোমার হচ্ছে লিবারেল পার্টির পক্ষ থেকে বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই এই সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তোমার হচ্ছে যে মেম্বার ছিলেন তাহলে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানা আছে উনি দেখছেন ইন্ডিয়াতে পুরো উল্টো প্রসেস চলছে তা বলছে এটা এটা ব্রিটিশ রুল না এটা হচ্ছে আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া হুম আচ্ছা ইনার সময় আরও কোশ্চেন দেয় কোশ্চেন পেয়ে থাকি আমরা ইন্ডিয়াতে প্রথম জাতীয় আয় কাউন্ট করেছিল কে ন্যাশনাল ইনকাম ফার্স্ট টাইম এস্টিমেটেড বাই এই ভদ্রলোক ফার্স্ট টাইম এস্টিমেটেড বাই এস্টিমেটেড বাই দাদাভাই নৌরজি নাও রোজি ঠিক আছে আর মনে রাখবে ইন্ডিয়া তার কনসেপ্ট না পভার্টি লাইন পভার্টি লাইন এইটা প্রথম ডিফাইন করেছিল কে তোমার এই দাদাভাই নাও রোজি তো এতগুলো পয়েন্টস মনে রাখবে একটু হ্যাঁ তারপর একটু বলে দিই দাদাভাই নৌ রোজি ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি প্রবক্তা দাদাভাই নৌরজি আমাদের দেশে প্রথম জাতীয় আয় কাউন্ট করার স্টেপ নাই দাদাভাই নৌরজি পভার্টি লাইন প্রথম ডিফাইন করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি যিনি গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত দাদাভাই নৌরজি আনঅফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডর অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত দাদাভাই নৌরজি ওয়াজ দ্য এমপি ফ্রম লিবারেল পার্টি ইন দ্য ব্রিটিশ হাউস অফ কমন এটা ব্রিটিশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নাম কোন সময় আঠেরোশো বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই সালে দাদাভাই নৌরজি ওয়াজ দ্য থ্রি টাইমস হোল্ড দ্য থ্রি টাইমস প্রেসিডেন্সি রোল ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কোনটাই সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট নাইন প্রেসিডেন্ট টোয়েন্টি সেকেন্ড সেকেন্ড কোনটা উনিশশো ছিয়াশিতে ক্যালকাটা সেশন নাইন্থ কোনটা আঠেরোশো তিরানব্বই লাহোর সেশন আর থার্ড টাইম কোনটা উনিশশো ছয়ে ক্যালকাটা সেশন উনিশশো ছয় বা উনিশশো ছয় সাত পয়েন্টসগুলো মনে রাখবে ঠিক আছে এগুলো সামনে কিন্তু মনে রাখো সমস্ত পরীক্ষা আমি এখন যেটা করছি এখন শুধু বিশেষ নয় তোমার বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান কন্টিনিউ করাচ্ছে অনেক একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে ওকে আর অবশ্যই তোমাদের এখন যদি ইকোনমিক্স নিয়ে টপিক থাকে বলবে আলোচনা করব আর যেহেতু সামনে এখন তো এই পরীক্ষা চলে এসছে ভালো করে দেখতে হবে এগুলোকে হুম আর পরের মাস থেকে প্রতি তিন দিন সপ্তাহে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি আটটা পনেরো থেকে সেশন কন্টিনিউ করব এবার তোমরা যদি আর যদি কোনো এক্সট্রা ডিমান্ড থাকে অবশ্যই জানাবে আমাকে হুম নেক্সট পয়েন্ট চলে আসো 
এই ধরনের কোশ্চেন এটা শুধুমাত্র বিশেষ পরীক্ষার জন্য অন্য পরীক্ষা জেনে দেয় না বিশেষ বা ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য এই কোশ্চেনটা গুরুত্বপূর্ণ রেল বা এসএসসি পরীক্ষাতে এটা আনএক্সপেক্টেড হুম কিন্তু এইগুলো কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার জন্য ওকে খাতায় নোট এটা এটা আঠারোশো ছিয়ানব্বই উনিশশো ছিয়াশি এটা হ্যাঁ বোঝা এই হাতের লেখাটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে তো এগুলো আচ্ছা কোশ্চেনটা পড়ো কোশ্চেনটা পড়ো আমি আনসার প্রোভাইড করব বা বলে ধরব আই কোশ্চেনটা পড়ো ইন দ্য কন্টেক্সট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ভারতীয় ভারতীয় অর্থনীতির সাপেক্ষে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আর দ্য পারপাস অর পারপাসেস অফ স্ট্যাচুইটরি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট এটা কে মেনটেন করে প্রথমে বলো কে মেনটেন করে এটা স্ট্যাচুইটরি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট এটা কার পার্ট অ্যাকচুয়ালি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পার্ট আর ইবিআই তাহলে কেন আমাদের কারেন্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই স্ট্যাচুইটরি তোমার রিজার্ভ যেটা এস এল আর যেটা পেয়েছো না স্ট্যাচুইটরি লিকুইড রেশিও সেটাই অপর নাম স্ট্যাচুইটরি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট ফলো করে এটা ইউপিএসসি পরীক্ষা কোশ্চেন দিয়ে যায় ইউপিএস সিভিল সার্ভিস টু থাউজেন্ড ফোরটিন পেপার ওয়ানের কোশ্চেন এটা হুম তো টু একটা অপশান দিচ্ছে টু এনেবল দ্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক টু কন্ট্রোল দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্সেস দ্য ব্যাঙ্কস ক্যান ক্রিয়েট মানে একটা ব্যাঙ্ক অত্যধিক একটু সিম্পলতে বলি আমরা একটা ব্যাঙ্ক যে অতিরিক্ত লোন দিচ্ছে সেটাকে তো আমার যে সেটাকে তোমার কী করা কন্ট্রোল করা টু মেক দ্য পিপুলস ডিপোজিট উইথ ব্যাঙ্ক সেফ অ্যান্ড লিকুইড যে জনগণের তোমার যে ডিপোজিটটাকে ব্যাঙ্কের কাছে সুরক্ষিত রাখা ওকে টু প্রিভেন্ট দ্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস ফ্রম মেকিং এক্সেসিভ প্রফিট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো অতিরিক্ত লাভ করে সেটাকে অতিরিক্ত লাভ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে বার করে নিয়ে আসা মানে যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যাতে করে তোমার বেশি লাভ না করতে পারে সেটা প্রিভেন্ট করা টু ফোর্সেস টু ফোর্সেস দ্য ব্যাঙ্কস টু হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ভল্ট ক্যাস টু মিট দেয়ার ডে টু ডে রিকোয়ারমেন্ট মানে ব্যাঙ্কগুলোকে ফোর্স করা যে আপনার প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কে জোচ্ছিত রাখুন মার্কেটে ছাড়তে পারবেন না ডে টু ডে রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করার জন্য সাফিসিয়েন্ট তোমার ক্যাশ ভল্টে রেখে ভল্ট বলতে মানে যেটা মানে আলমারি বি কিংবা তোমার কাছে ওদের ভল্ট যেটা হুম রেখে দিন তাহলে কোনটা আনসার কেন এই এর মধ্যে কোন কোন কারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এস এল আর ফলো করে স্ট্যাচুইটরি তোমার রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে কি একটা ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ ডিপোজিট ক্রিয়েট করে তার একটা পার্ট জমা রাখতে বাধ্য হয় আর এদের কাছে ক্যাশে তাকে বলা হয় সিআরআর আর একটা পার্ট জমা রাখতে বাধ্য হয় অ্যাসেটে নিজের কাছে তাকে বলা হয় এস এলআর তাহলে এসএলআরটা কেন করে খুব সিম্পল এস এল আর কেন করছে মানে একটা ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ ডিপোজিট কালেক্ট করছে তার একটা পার্ট জমা রাখতে বাধ্য হয় আর ইবিআই ডিরেকশানে নিজের কাছে সম্পদে যাকে বলছি এস এল আর স্ট্যাচুইটরি লিকুইডিটি রেশিও বা বলছি স্ট্যাচুইটরি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট কেন করে একটা কারণ হচ্ছে মানে ব্যাঙ্ক ধর যেটা নিচ্ছে যদি পুরোটাই মার্কেটে ছেড়ে দেয় ইকোনমিতে খারাপ প্রভাব আসতে পারে ইনফ্লেশন ঘটতে পারে যাতে না ঘটে অর্থাৎ এক নাম্বার পয়েন্টটা ঠিক অর্থাৎ তার তোমার লোন দেওয়ার পরিমাণটাকে আস্তে আস্তে কন্ট্রোল করা টু এনেবল দ্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক টু কন্ট্রোল দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স মানে লোনস টু দ্য ব্যাঙ্কস ক্যান ক্রিয়েট একটা ধরো তোমার একশো টাকা কালেক্ট করেছে একশো মার্কেটে ছাড়বে আর বিয়ে বলছে আপনি কাজ করুন পঁচিশ টাকা সম্পদ কিনে গচ্ছিত রাখবেন ছাড়তে পারবেন না তাহলে একশো কালেক্ট করল আগে ভাবল দেবো কত একশো টাকা এবং ছাড়তে পারছে কত এস এল আই অ্যাপ্লাই করার পরে সেভেন্টি ফাইভ তাহলে হলো না এটা এক নাম্বার দু নাম্বার কি হচ্ছে এই যে একটা সম্পদ যেটা ব্যাঙ্ক পুরোটা মার্কেটে ছাড়তে পারছে না জমা রাখতে জমা রাখছে বাধ্য হচ্ছে নিজের কাছে এর দ্বারা কী হচ্ছে আমি তুমি যারা ব্যাংকের যারা ডিপোজিটার তারা কিছুটা সিকিউরিটি ফিল করছে ধরো এই টাকাটা দিল সেটা ব্যাংক রিকভার করতে পারল না এন হয়ে গেল কিন্তু যে পোর্শানটায় থেকে গেল সেটা তো একটা থাকলে অ্যাসিড হিসাবে তাই না সেটা এনপিআর সম্ভাবনা তো নেই তাহলে একটু মেক দ্য পিপুলস ডিপোজিট উইথ ব্যাঙ্ক সেফ অ্যান্ড লিকুইড একটা টাকা সেখানে জমা থাকলো যেটা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাঙ্ক তোমার কী করতে পারে অন্য কাজ করতে পারে এই টাকা ফেরত না পেল কিন্তু মনে রাখবে একটু প্রিভেন্ট দ্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ফর মেকিং এক্সেসিভ প্রফিট কখন আর বিআই কাজ না একটা ব্যাঙ্ক তোমার প্রফিট করছে আর বিআই বলবে আপনি প্রফিট করবেন না এটা কোনো ম্যাটার নয় টু ফোর্স দ্য ব্যাঙ্কস টু হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ভল্ট ক্যাশ টু মিট দেয়ার ডে টু ডে রিকোয়ারমেন্ট এটাও কিন্তু না যে প্রচুর টাকা গচ্ছিত রাখুন যে আপনি দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিপূর্ণ করার জন্য এটাও কিন্তু ম্যাটার নয় ওকে তার আনসার হচ্ছে কোনটা ওয়ান অ্যান্ড টু মানে একটা মার্কেট যে
আমার তো মানিটাকে তোমার ডিপোজিটটাকে প্রোটেক্ট করে রাখা আনসার ওয়ান অ্যান্ড টু এটা হচ্ছে ইউপিএসসি কিংবা বিসিএস মেইন কিংবা বিসিএস পরীক্ষার জন্য ওই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মানে হাই লেভেল গ্র্যাজুয়েট লেভেল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউনিভার্সালাইজড চার দিকে ছড়িয়ে দেওয়া দ্য প্রাইমারি এডুকেশন and achieving 100% literacy within the age group of 15 to 35 years was an objective of kon plan er ekta guruttopurno uddeshyo chilo mane samogro bharater somosto jaygate 100% literacy rate achieve kora within the age group of 15 to 35 years 15 theke 35 bochor boyosko den tomar chaje shikkhito kora प्रत्येक हंड्रेड पार्सेंट लोक के मैं तुम लिटारेट करा एवं भारत सर्वकोणे प्राइमरि शिक्षा के पहुँचे दे अर्थात सबा के प्राइमरि शिक्षा शिक्षित करा को प्लान टार्गेट छो फिफ्थ एट सिक्स सेवेंथ एनी बडी टू इूनिभार्सल द प्राइमरि इडुकेशन मैं प्राथमिक शिक्षा के तुम्हार समग्र भारतवर्षे इन्स्टल कर दे सबा प्राथमिक शिक्षा शिक्षित हबें क्यों जाए ना बार सबा प्राथमिक शिक्षा शिक्षित हो एम एचिविंग হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিটারেসি উইদ ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ ফিফটিন টু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর প্রত্যেককে তোমার কী করবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিটারেট করব এটা কোন প্ল্যানের টার্গেট ছিল মনে রাখবে এই গুরুত্বপূর্ণ তোমার অবজেক্টিভটা ছিল এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অষ্টম পরিকল্পনা কালে অষ্টম পরিকল্পনা কালে আমরা যখন প্ল্যানিং করি দেখবে এইট প্ল্যানটা রিফর্ম ইন্ডিয়ার উনিশশো একানব্বই রিফর্ম হলো রিফর্ম হওয়ার পরবর্তী সময় প্রথম প্ল্যান কোনটা এইট প্ল্যান অনেক নতুন নতুন আইডিয়াস নতুন নতুন ভাবনা উন্নয়ন কৌশল আব্দুল ফলো করা হয়েছিল আব্দুল বুঝতে পারলেন হুম ফলো করা হয়েছিল এই প্ল্যানে যেমন বলা হয়েছিল এই প্ল্যানে কী করা হবে মানে সাফিসিয়েন্ট এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান ক্রিয়েট করা হবে পর্যাপ্ত মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে যাতে করে দু সালের মধ্যে আমাদের দেশে ফুল এমপ্লয়মেন্ট এক্সিস্ট করানো যায় ভাব তো কত গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট একটা বলছে এতটা মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব যাতে করে কী হবে তোমার দু সালের মধ্যে আমরা ফুল এমপ্লয়মেন্ট তোমার হচ্ছে জেনারেট করতে পারবো এই একটা উদ্দেশ্য একটা উদ্দেশ্য বলছে কি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে যাবো মানে ভারতের সমস্ত তোমার হচ্ছে যে শিশুরা অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষিত হবেন এটা অ্যাশিওর করবো এবং দেখবে এই এইগুলো মাথায় রেখে কী করা হচ্ছে তোমার মিড ডে মিল চালু করা হচ্ছে চাইল্ড লেবার এডুকেশান প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হচ্ছে সেই প্ল্যানে আর বলা হয়েছিল কি তোমার আর বলা হয়েছিল তোমার যারা পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর যারা বয়সী আছেন তাদের প্রত্যেককে স্বাক্ষর করব হানড্রেড পার্সেন্ট তোমার হচ্ছে যে লিটারে লিটারেসি তোমার মানে কান্টিনিউ মানে কনফার্ম করব ফিফটিন টু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স সমস্ত ইন্ডিয়ানদেরকে এরকম মেজর টার্গেটস বা অবজেক্টিভসগুলো ফলো করা হয়েছিল কোন প্ল্যানে এইট ফাইভের প্ল্যান এই যে ডিউরেশনটা কী ছিল নাইনটিন নাইনটি টু থেকে নাইনটিন নাইনটি সেভেন এবং এই প্ল্যানে মনে রাখবে কোন গভর্নমেন্ট ছিল নরসিমা রাও গভর্নমেন্ট ছিল নরসিমা রাও গভর্নমেন্ট যার অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং যার অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্ট চলে আসো এই আজ রাত্রে আটটা পনেরোই নেক্সট ক্লাস রাত্রি আটটা পনেরোই আট এইট ফিফটিন পিএম হ্যাঁ এইট আলোচনা হবে তোমার হচ্ছে যে এইট আলোচনা হবে তোমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড জিকে হুম এটা এসএসসির মূলত এসএসসি পরীক্ষাকে ফোকাস করে এসএসসি এমটিএসকে ফোকাস করে নেক্সট পয়েন্ট চলে আসুন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট রিগার্ডেড অ্যাজ ট্রান্সফার পেমেন্ট এর মধ্যে কোনটাকে আমরা বলছি কোনটা বিবেচিত হচ্ছে না ট্রান্সফার পেমেন্ট হিসাবে আমরা একটা কনসেপ্ট পাই ট্রান্সফার ইনকাম ট্রান্সফার ইনকাম সরি একটা কনসেপ্ট পাচ্ছি আমরা ট্রান্সফার ইনকাম বা ট্রান্সফার পেমেন্ট টি আর এ এন এস ট্রান্সফার ইনকাম অর পেমেন্ট এটা বলতে কি বুঝছি যে ইনকামটা হচ্ছে 
বা যে পেমেন্ট যেটা হচ্ছে ধরেন ইনকাম করছে উইদাউট প্রডিউস এনি প্রোডাক্ট অর রেন্ডারিং এই সার্ভিসেস ওকে যেটা পাচ্ছি উইদাউট এই একটা সমস্যা এখানে তোমার লেখাটা কি হয় গুছ মানে ইয়ে মানে এমনটা সিস্টেমটা যেটা হয় লেখাটা স্লিপ করে যায় হুম মানে তাড়াতাড়ি করলেই ব্যাস উইদাউট রেন্ডারিং আর ইএন ডি আর আই 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 এন জি রেন্ডারিং এনি সার্ভিস অর প্রডিউসড পি আর ও ডি ইউ সি প্রডিউসড এনি প্রোডাক্ট যখন আমরা কোনো ধর কিছু উপার্জন করছি কোনো রকম সার্ভিস দেওয়া ছাড়া কিংবা প্রোডাক্ট প্রডিউস করা ছাড়া তখন সে উপার্জনটাকে বলছে আমরা কি ট্রান্সফার ইনকাম ধরো কেউ কোনো রকম সার্ভিস তো না পেয়ে না নিয়েও কিছু টাকা সাহায্য করছে বা কোনো রকম প্রোডাকশান তোমার প্রডিউস না করলেও তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে সেটা হচ্ছে এই ট্রান্সফার পেমেন্ট মানে আমি দিচ্ছি আমার ক্ষেত্রে পেমেন্ট তুমি নিচ্ছ তোমার ক্ষেত্রে ইনকাম হুম তাহলে মনে রাখবে পেনশান ট্রান্সফার পেমেন্ট স্কলারশিপ ট্রান্সফার পেমেন্ট আনএমপ্লয় অ্যালাউন্সেস ট্রান্সফার পেমেন্ট কোনটা নয় not regarded as transfer payment answer hocche o is paid to the labor ami kaj korlam ekta amar ekta production korchi labor ke jukto korlam labor ki korlo tomar kaj kore amake paisa ta prodan korlo tole eta ki transfer hocche eta obosshoi eta hocche ki tomar produced man product ekjon byakti kono product produce korche tar poritike take take tar shomoy amra provide korchi tale moye rakhbe which of the following is not regarded as transfer payment wages টেড টু দ্য লেবার এটা হচ্ছে মনে রাখবেন ট্রান্সফার পেমেন্টের এক্সাম্পল নয় এগুলো সবই কিন্তু মনে রাখো পেনশান স্কলারশিপ এগুলো সবই কিন্তু ট্রান্সফার পেমেন্ট হুম ওকে আচ্ছা যেটা বলি আমরা আজকে আমরা কতগুলো কোশ্চেন করলাম প্রত্যেকেই যারা পরবর্তী পর্যায়ে রেকর্ডিং দেখবেন প্রতিটা পয়েন্ট ভালো করে পড়বেন ওকে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমার পরবর্তী সেশানে আমাকে অবশ্যই জেনে নেবে আমি সেটা বলে দেবো আর আজকে রাত্রি আটটা পনেরোতে আমাদের সেশান আছে সেখানে আমরা করব কি মূলত এসএসসি এমটিএস সমেত অন্যান্য পরীক্ষা কথা মাথায় রেখে আমরা যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ডকে ভিত্তি করে ট্র্যাডিশনাল জিকে জেনারেল নলেজ বা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সম্বন্ধে ডিসকাস করব ওকে তা প্রত্যেকেই আমি অবশ্যই লিঙ্কগুলো শেয়ার করবো প্রত্যেক অংশগ্রহণ করবেন আর প্রতিটা পয়েন্ট যখন দেখছো না একটা সবসময় একটা মাথায় একটা বিষয় মাথায় রাখবেন এটাই ফার্স্ট টাইম এটাই লাস্ট টাইম যখন কোনো পরীক্ষা দেবে ওকে আর এর সঙ্গে সঙ্গে হয় এবার নয় নেভার ঠিক আছে ঠিক পড়ার সময় তাই যখন যেটা পড়বে এটাই ফার্স্ট টাইম পড়ছে এটাই লাস্ট টাইম পড়ছে কারণ পরে কিন্তু মনে রেখো তোমার প্র্যাকটিস করার মতো কিন্তু সুযোগ থাকবে না কারণ যে দিন যাবে তোমার স্টক অফ নলেজ তোমার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে পারবে না সে আগেরগুলোকে তোমার রিকভার মানে তোমার ইয়ে করা তোমার হচ্ছে যে মানে তোমার রিভিশন দিয়ে মিটিয়ে যায় মানে কাভার করা সুতরাং ওই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে এখন যেটা পড়ছ ভাববে এটাই ফার্স্ট টাইম এটাই লাস্ট টাইম পড়া সেরকম মানসিকতা নিয়ে পড়বেন দেখবে সব কিছু মনে থাকবে আর যখন প্রত্যেকে লাইভে অংশগ্রহণ করবে লাইভে করলে কি হয় প্রতিটা পয়েন্ট তো মনের মধ্যে গেঁথে যায় কারণ আমার এই যে মুভমেন্ট লেখা এইগুলো পুরো স্পষ্ট তোমার মাথার ওপর একটা তোমার হচ্ছে এফেক্ট সৃষ্টি করে যেটা তোমাকে ভীষণভাবে মনে রাখতে সাহায্য করে ওকে তা আমরা আজকে অনেকগুলো কোশ্চেন আলোচনা করলাম হুম বিভিন্ন তথ্যগুলো নোট করে রাখবেন আমরা পরবর্তী সেশন আবার নেব আজকে রাত্রে আর পরের মাস থেকে তিন দিন মঙ্গল বৃহস্পতি শনি আমি সকালে করে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করব হুম ঠিক আছে আচ্ছা রাখি পর্যন্ত ওকে বাই টাটা এভরিবডি আবার দেখা হবে পরবর্তী সেশনে আর যেটা বলছিলাম যে পয়েন্টটা আবার প্রত্যেক কি বলে রাখি আজকে হচ্ছে সেই থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি লাস্ট ডেট এই ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত তোমার হচ্ছে যে ওই তোমার কোর্স ফির ওপরে তোমার হচ্ছে যে বেনিফিট পাওয়ার বা ডিসকাউন্ট পাওয়ার ঠিক আছে যদি কোনো কয়েড থাকে অলওয়েজ ওয়েলকাম সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে আমার নাম সার্চ করবে সেখানে ডিটেলিং পেয়ে যাবে হুম রাখছে পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী সেশনে ওকে বাই টাটা